Salut, Scorpion! Voi face citirea pentru luna decembrie 2023, o citire generală pe domenii de viață. Este o lună mai liniștită, o lună în care se reduc acele opoziții între Scorpion și Tauri. tensiunile pe resurse, pe uh, contracte. Haideți să vedem da? uh, ce se va întâmpla pentru voi în această lună decembrie. Și să... Deci, uh, apare aici uh, cinciul de cupe. O decepție, o nemulțumire, v-ați propus poate mai multe lucruri să faceți în această lună și nu le-ați atins aceste lucruri. Marte în scorpion, Marte este în scorpion, este protectorul vostru, guvernatorul scorpionilor, alături de Pluto, dar arată și lucruri ascunse, arată și în pasiuni, în aceste acțiuni, deci totul este totuși pasional, acțiunile voastre, dar unii dintre voi s-ar putea să aveți și după semnul pe care îl vedeți aici, cineva care se ocupă să vă facă magie neagră, asta reprezintă acest arut. Și iată, începe cu un diavol. Cinci de bute. Astul de monede. Opt de monede. Îndrăgostiții, gemenii. Șapte de bute. Prințesa de bute. Zece de bute. Foarte multe bute, foarte activi. Uh, și șapte de spade. <coughs> Patru de monede. Uh, șase de cupe. Uh, și împărăteasa. Karma voastră, împărăteasa. Deci, haideți să începem cu prima. Diavolul. Deci, uh, aici trebuie să fiți foarte atenți. S-ar putea să aveți și voi... Uh, Vici. Și aceste vicii vă fac vulnerabil în fața, poate în fața unui bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care va încerca să vă țină dependent de el, să vă facă să dansați după cum vă cântă el. Deci aici trebuie să fiți atenți că atenționarea este acțiunile acestui persoane sau și acțiunile voastre se vor bloca de hotărârea acestui personaj, diavolul, acestui bărbat, Capricorn, care s-ar putea să vă țină într-o perioadă de blocaje, stacnări, orice ați încerca să ieșiți să vă încurce. Și cinciul de bâte, legat de resursele voastre, voi vă doriți să ieșiți dintr-o stacnare prin a lupta cu ceilalți, deci cu mici minciuni, mici bârfe, mici răutăți, astfel încât să sperați că veți câștiga. Dar niciodată la această rivalitate nu veți ști dacă voi câștigați sau ceilalți, totul pare o joacă de copii. <coughs> în ceea ce privește locul de muncă care concentrează eforturile voastre, fiindcă la resursele voastre ne gândim la eforturile pe care le-ați făcut pentru a acumula. Aveți un șapte de bâte unde vă atenționează tot la fel Marte că veți putea să depășiți aceste blocaje Marte în leu, da? Veți reuși să deblocați aceste blocaje și aveți cam tot ce vă trebuie pentru a atinge scopul respectiv. 
pe care vi le-ați propus la locul de muncă. În ceea ce privește, sau poate să fie vorba și de sănătate, să știți. Adică o persoană care are totuși o problemă de sănătate, ea de fapt are cam tot ce îi trebuie pentru a se a rezolva această problemă de sănătate. Privați-mă. În comunicarea voastră cu apropiați, frați, surori, veri, vecini, voi veți să obțineți niște bani, un as de monede. Arată un fel de talisman al norocului acest as de monede. O șansă pentru voi să investiți într-o casă, într-o mașină, o investiție mai costisitoare, care este bine să o faceți, pe care este bine să o faceți când... Soarele este în aspecte benefice cu Jupiter și Mercur este mers direct. Puteți să o analizați, puteți să discutați despre această folosire a banilor sau despre acești bani care vin spre voi, dar nu este bine să faceți această investiție cu Mercur retrograd sau cu aspecte tensionate între Jupiter și Soare. Și, totuși, <coughs> Aveți aici uh, o prințesă de bâte, vorbim de o persoană cu ascendent, zodie, lună plină în berbec, o femeie care poate fi mai tânără decât voi, uh, o femeie care uh, muncește, uh, e foarte creativă, dar își dorește lucruri noi, își dorește călătorii. Uh, întotdeauna cei din jurul ei profită de munca ei și ea câștigă mult mai puțin. Uh, toate acestea se concentrează pe cariera voastră. Deci, am zice contractele, fiindcă vorbim de aceste contracte, uh, poate fi o persoană cu care voi aveți sau vreți să faceți un contract și vă folosiți de uh, această rivalitate, de această concurență verbală, de bani, și vreți să faceți acest contract. Legat de acest contract și de locul de muncă, voi veți încerca să folosiți foarte rațional banii pe care îi aveți, să nu risipiți acești bani, astfel încât să puteți să vă acoperiți datoriile, să puteți să faceți noi investiții. Da? Deci, chiar dacă vă este dificil și păreți cumva, să zicem, cum să zic, avar, sau avar, voi veți reuși să folosiți acești bani cât mai eficient pentru voi cu un soare în Capricorn. Haideți să vedem ce se întâmplă cu voi, cu aceste, să zicem, vici, vulnerabilități la care trebuie să renunțați. Este o regină de cupe. Trebuie să renunțați la ajutorul acestei femei sau la uh, relația pe care o aveți cu această femeie sau să o re, uh, regândiți astfel încât această relație să nu fie sub semnul viciului, să nu fie sub semnul slăbiciunii. Uh, este vorba de <coughs> o femeie sentimentală, sensibilă, romantică care își arată aceste sensibilități ale ei și, în primul rând, legătura ei cu familia, cu căminul, cu trecutul, cu părinții. Cinciul de bâte arată, în primul rând, rivalitatea voastră și concurența pe care o aveți legată de resurse, de bunuri materiale și forța voastră interioară. Vă folosiți această forță a voastră pentru a vă atinge scopurile pe care vi le-ați propus și, așa cum am spus, voi aveți tot ce vă trebuie la locul de muncă pentru a reuși, pentru a debloca situații. Puteți să vă folosiți intuiția,
Și ceea ce vreți voi să de, deblocați este legat de o regină de bâte. De spade, scuzați-mă, o regină de spade. O femeie cu ascendent în zodie, lună plină în balanță. O femeie în vârstă, o femeie care își folosește foarte bine mentalul, ideile, gândirea, dar este totuși o femeie destul de exigentă, care poate să își permită chiar să vă dea sfaturi, puteți să comunicați cu ea, dar niciodată nu este bine să încercați să intrați în viața ei, fiindcă s-ar putea să devină destul de exigentă, să zicem, și să impună niște lucruri. Legat de comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, despre acești bani, asu de monede, care puteți să investiți, vă aduce o împăcare. Vă împăcați cu cineva, ajungeți la o armonie, la înțelegere, de un aspect benefic, acest armonie, înțelegere, aspecte benefice și puteți să cedați și voi ceva, să cedeze și celălalt, astfel încât voi să ajungeți la ceea ce vă doriți. Și este vorba probabil de acești bani pe care vi doriți. În ceea ce privește sau vreți să-i folosiți astfel încât să puteți să obțineți ce vă doriți. Contractele, asocierile cu o prințesă de bâte sunt gândite de voi foarte bine, vă folosiți toată intuiția, toată forța voastră pentru a gândi aceste contracte și, bineînțeles, rivalitățile pe care le aveți, dar și împăcarea, înțelegerea legată de niște bani. Și iată, aveți un patru de cupe, am zice că sunteți în așteptare să primiți un răspuns sau să primiți această cupă plină din partea divinității. Voi aveți trei cupe în față pline, mai aveți nevoie de această cupă pentru a avea o întregire a fericirii voastre, a tot ceea ce vă doriți voi. Și această cupă s-ar putea să fie legată de această prințesă de bute. Uh, folosirea rațională a banilor pe care voi uh, vă doriți uh, în cariera voastră și reprezintă chiar cariera voastră, scopul vostru să utilizați foarte bine acești bani este legat de comunicare vreți <coughs> să și comunicați cu cineva astfel încât să vă atingeți acest scop al vostru, această, uh, acest obiectiv al carierei voastre, al menirii voastre. În ceea ce privește căminul, familia, cineva din familie vă contestă, vă contestă munca voastră, vă contestă niște drepturi, este o contestare pentru care nu puteți face mare lucru, fiindcă această persoană, am zice, nu puteți să vă judecați cu ea, fiindcă tot la fel va rămâne, tot la fel va contesta. Să vedem ce se întâmplă, cine este acea persoană care vă tot contestă, este vorba de o creativitate. Voi aveți o creativitate mică, o creativitate care este la început, promite pentru viitor, dar trebuie să o organizați și să o conduceți genial. În ceea ce privește schimbarea pentru voi, transformarea este față de muncă. Luați o schimbare, cu toate că munciți foarte mult, este o muncă solicitantă, o muncă epuizantă, care ați vrea să vă aducă renașterea, transformarea voastră, mai ales dacă ținem cont de banii pe care vi doriți din această muncă, din această schimbare. Și iată... 
este familia, familia care este alături de voi. Vă susține, vă puteți baza pe sprijinul familiei. Pentru voi este destul de important acest sprijin. Și relațiile voastre sunt în primul rând legate și de munca voastră, dar și de contractele voastre, relațiile voastre, contracte cu o femeie mai tânără care are ascendent zodie lună plină în berbec și contracte care vă solicită foarte mult munca, relația cu familia și, în general, relațiile cu persoane din trecut, cu persoane cu care ați colaborat, ați lucrat sau ați studiat și pe care puteți să le reîntâlniți acum și să vă bazați pe aceste amintiri care v-ar putea aduce relații noi sau să întăriți relațiile mai vechi. Bineînțeles, voi vă doriți și o schimbare, o schimbare care să vă ducă spre ape liniștite, astfel încât totul să fie benefic pentru voi. În ceea ce privește <coughs> îndrăgostiții, vorbim de o iubire, vorbim de fericire, de creativitate, de educația unui copil, de iubirea pe care o arătați unui copil. Aici voi trebuie să faceți o alegere. Este un moment de stacnare în fericirea voastră, în ceea ce înțelegeți voi prin fericire și ce vă doriți voi. Trebuie să faceți o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. Această alegere este destul de dificilă, dar trebuie să o faceți, fiindcă altfel nu puteți ieși din acest blocaj. Să vedem ce reprezintă această alegere. Pică o altă carte care reprezintă tot alegere. Este o alegere pe care până la urmă nu o veți face. Veți încerca să evitați această alegere, să o întârziați, fiindcă ceva nu merge. Veți prefera să întârziați această alegere. <coughs> În ceea ce privește cunoașterea, studiile uh, care au fost uh, legate de uh, o contestare, să zicem. <coughs> deci, uh, o călătorie care v-a fost contestată, adică cineva a spus că nu trebuie să mergeți voi în călătorie asta, sau poate la studiile la care ați mers, tot la fel cineva din familie a încercat să vă conteste acest drept să mergeți la niște studii sau ce rezultate ați obținut la aceste studii și, bineînțeles, munca voastră foarte susținută, creativă, dar, vedeți, vă aduce un șapte de spade, o atenționare, fiindcă aici s-ar părea că veți avea uh, înscrisuri care nu sunt adevărate, înscrisuri care s-ar putea să vă aducă blocaje uh, în viitor și banii pe care i-ați dori să-i primiți pentru munca voastră împreună cu familia. Am putea spune că ați avut o perioadă în care ați muncit foarte mult, nu ați putut face aceste alegeri <coughs> și în final, dacă nu ați putut să faceți o alegere, voi ați, o să preferați mai mult să rezolvați cu aceste înscrisuri care să aducă bani până la urmă în familie. 
în scrisuri care ascund ceva. În ceea ce privește uh, karma voastră, aveți aici uh, acest uh, Venus, mica benefică, da? Deci Venus, mica benefică, uh, care vă spune că puteți să folosiți în final și aceste înscrisuri care poate că nu au fost făcute de voi, au fost făcute de altcineva, dar voi veți afla de ele, ve le veți cunoaște, veți ști ceea ce ascund din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al religiei, din punct de vedere filozofic, justițiar și veți prefera până la urmă să primiți bani alături de familie pentru schimbarea voastră da? față de muncă. O schimbare pe care o aveți împreună cu familia, o schimbare care să valorifice totuși această muncă extenuantă a voastră cu mica benefică Venus care spune doriți-vă ce este posibil fiindcă este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Și iată că apare un nou de spade și ăsta răsturnat, deci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest nou de spade răsturnat arată foarte multe pericole, dușmani care sunt capabili de foarte multă răutate, și nu este numai de ajuns să vă ascundeți scopurile. Trebuie să încercați să vă protejați împotriva acestor persoane. Aceasta a fost citirea pentru voi, scorpioni. Vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri. Și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!